apa kau suka hadiah dariku dan acarya canaknya? Kau pasti bertanya, kenapa aku memilih tempat ini untuk mengirimkan jasad pandu? Karena aku ingin mengingatkanmu akan suatu kejadian. Bertahun-tahun yang lalu, jalur kita bertemu karena pencurian kepala patung emas ini. Kemudian kau menghukum Pandu untuk pencurian yang sama. Tapi kau tidak tahu bahwa sebenarnya akulah yang sudah mencuri kepala patung emas ini di tengah-tengah perayaan hari ulang tahunmu. Salah satu bab kehidupan yang pada akhirnya ditutup dengan ajal saudaramu Pandu. Dan setelah melihat jasad Pandu hari ini, kau pasti akan tahu di mana aku menghabisinya dan kekalahan baru apa yang kau dapatkan. Ya Dananda, tempat yang paling kau cintai di dunia ini, tambang emasmu. Jandragupta! Tambang emas ini merupakan contoh hidup dari penderitaan, penyiksaan, pengurungan, dan keserakahan selama bertahun-tahun. Tapi mulai sekarang, tambang ini akan menjadi tempat di mana emas dapat berguna untuk menciptakan masa depan bagi ibu pertiwi kita yang sejahtera. Hidup Chandra Gupta! Hidup Kerajaan Moria! Hidup Kerajaan Moria! Hidup Kerajaan Chandra Gupta! Maafkan aku, Maharaja. Tapi, informasi itu memang benar. Mata-mataku menyatakan kalau Chandra Gupta dan pasukannya, mereka telah menguasai tambang emas yang mulia. Mereka juga sudah memblokir seluruh jalanan yang menuju tempat itu. Cepat siapkan pasukan kita. Kita hanguskan mimpi pengkhianat yang ingin menguasai tambang emasku. Tepat di tempat itu juga Baik Maharaja Aku akan berusaha menghentikan dana nanda Supaya aku bisa memperingati Chandra Gupta akan penyerangan ini Dana nanda Sampai sekarang ritual Pelepasan pandu belum dilaksanakan. Kita tidak bisa terburu-buru untuk mengambil keputusan. Jadi aku rasa... Ritual pelepasan kakakku pandu pasti kulakukan, Tar. Tapi jika itu kulakukan sekarang, aku akan kehilangan kerajaanku, rakyatku, dominasiku. Semuanya akan hilang dariku. Aku ingin menatap tepat langsung ke mata musuhku dan mengatakan bahwa aku dan Magada bisa mengalahkan mereka semua. Dan inilah yang akan kulakukan. Aku akan memberi pelajaran kepada para pengkhianat itu. Hari ini, Chandakya yang licik itu harus mengakui bahwa India tidak memiliki identitas apapun di tanahnya. Dulu Magada, sekarang Magada, dan sampai kapanpun akan tetap Magada. Hari ini, matahari Magada juga akan membakar pengkhianat itu menjadi abu melalui energi. Seandainya kau sama marahnya tentang penyiksaan dana nanda terhadap rakyat India, maka sudah pasti kau takkan terkurung di sini, amatnya raksas. Kau pasti sudah bersama kami berjuang demi Ibu Pertiwi. Karena aku tahu jawabanmu, amatnya raksas. Sekarang kau dengar jawabanku. Kau akan tetap terkurung di penjara ini dan menyaksikan runtuhnya kekuasaan Maharajamu 
beserta seluruh pilar-pilar kerajaannya. Untuk menjawab penghinaan dari Dana Nanda, Acarya Canakya telah membuka kunci rambutnya dan bersumpah dia akan menghancurkan dinasti Nanda. Dan sekarang, tinggal tiga keturunan dinasti Nanda yang tersisa, yaitu Pandu, Kaifarta, dan yang ketiga, Dana Nanda sendiri. Ketiga keturunan ini juga akan segera binasa. Ketika salah satu dari tiga obor ini padam, maka mengertilah amati raksas bahwa salah satu keturunan dinasti Nanda telah menghembuskan nafas terakhirnya di tangan Chandra Gupta. Tunggu Tuan Putri. Setiap kali aku bicara padamu, aku selalu bicara sambil tertunduk Putri. Tapi hari ini, Aku ingin bicara sambil menatap langsung ke matamu. Apa kau tidak merasa malu? Apa kau tidak menyesal untuk semua yang telah kau lakukan saat ini? Pengkhianat seperti Chandra Gupta pantas untuk dieksekusi, tapi pengkhianat sepertimu harus diberi hukuman yang jauh lebih besar dari hukuman eksekusi. Kakakmu, Maharaja dan Ananda, rela melakukan apapun demi satu saja senyummu. Dia rela menyatukan bumi, langit, dan lautan untukmu. Tapi kau membalas semua kasih sayangnya dengan pengkhianatan Tuan Putri. Jika tahu kau akan berkhianat seperti ini, lebih baik kau binasa saat kau dilahirkan. Setidaknya dia tidak akan merasakan kesedihan. Dia tidak perlu merasa malu karena adiknya telah mendukung musuh besarnya Chandra Gupta. Kenapa? Menurutmu kenapa, Amatya? Apa menurutmu? Hanya Maharaja Dananda yang merasakan kesedihan karena pengkhianatan itu? Tidak amat ya. Oh ya, kau jangan lupa, Dana Nanda selalu membuat orang lain menderita. Dan lingkaran karma membuatnya merasakan hal yang sama. Dan kalau kau bertanya tentang kesetiaanku, aku sudah yakin aku akan berjalan di jalan kebenaran dan juga keadilan. Ingatlah semua yang kuucapkan ini, Putri. Sejarah tidak akan mengingat kesetiaanmu kepada Chandra Gupta. Tapi sebaliknya, sejarah akan mengingat pengkhianatanmu kepada kakakmu dan Ananda. Amatya Raksas, jika kesetiaan dan kepercayaan didasarkan pada hubungan, maka Wibisana seharusnya mendukung kakaknya Rahwana dan bukan Sri Rama. Butuh keberanian untuk bangkit melawan musuh, tapi butuh keberanian lebih besar melawan orang-orang yang kita sayangi saat mereka keluar dari jalan kebenaran. 
dan durdara telah memutuskan mendukung kebenaran dan keadilan serta tidak mendukung kakaknya. Dan sejarah akan selalu mengingat keputusannya itu. Chandra Gupta! Sebelum kau kembali bicara, aku ingatkan padamu, Amatya Raksas, bahwa wanita yang berdiri di hadapanmu ini bukanlah Putri Magada, tetapi Ratu Piplifan. Jadi aku tidak bisa terima jika kau berkata kasar kepadanya. Jadi sebaiknya kau menjaga sikapmu terhadapnya. Hei! Lihat saja saat aku keluar dari tempat ini. Aku pasti akan menghabisimu, Chandra Gupta Maurya. Semoga Chandra Gupta dan Acarya sudah siap untuk menghadapi serangan dan nanda berikutnya. Tunggu, Tara. Ada tugas penting yang harus kau lakukan untukku. Sebelum aku pergi berperang, aku ingin cintaku, Ratu Magada dan istriku melakukan ritual untukku. Agar kau bisa menyambutku dengan cara yang sama saat aku kembali dengan kemenangan. Hanya kau yang bisa melakukan hal ini, Dananda. Aku memintamu menghentikan pertumpahan darah dan kau... Kau malah memintaku melakukan ritual dengan darahmu Sebelum kau pergi berperang Kau sendiri yang bilang, Tara Bahwa darah ditumpahkan dalam perang Jadi, inilah darahku, Tara Tara, kita berdua tahu bahwa musuhku bisa melakukan apapun untuk menghabisiku Sekarang terserah padamu Kau akan mendukungku atau mendukung mereka. Aku tidak akan memaksamu mendukungku, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu menghentikanku. Aku berdoa Melalui peperangan ini kau akan menyadari Bahwa kau menjadi raja yang besar Tidak dengan menumpahkan darah orang yang tidak berdosa Tapi dengan melindungi rakyatmu Dan mensejahterakan kehidupan mereka Raja yang hebat Harus mementingkan cinta dibandingkan pertumpahan darah Selama aku masih hidup, 
Aku tidak akan membiarkan Maharaja dan Ananda pergi berperang sendirian. Aku harus bagaimana? A apa? Aku ingin minum. Tolong berikan aku air. Aku tidak bisa berhenti. Cepatlah. Cepat. Jangan buang-buang tenagamu, Ahmad, ya. Penjara itu tidak akan bisa dibuka dengan kunci itu. Karena setelah apapun yang terjadi antara kau dan Putri Durdara, Chandra telah menyerahkan kunci penjaramu kepada Putri Durdara. Lagi pula, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan setelah kau bisa keluar dari sel itu. Chandra dan Acarya pasti sudah melakukan rencana yang selanjutnya terhadap dirimu. Acarya, aku rasa sebaiknya kita membawa stul dan prajurit lain bersama kita. Biarkan mereka tetap di posisinya Chandra Gupta. Kita harus menyerang kem pasukan Dananda di tepi sungai Gangga sebelum rencana kita digagalkan. Baik, Acarya. Maharaja, kami dapat informasi bahwa pasukan musuh sekarang menuju tepian sungai Gangga. Begitu juga dengan pengkhianat itu Chandra Gupta. Dia telah meninggalkan tambang emas kita. Dia dan Chanakya menuju ke sana. Inilah saat yang tepat, Maharaja, bagi kita untuk merebut kembali tambang emas itu. Aku bingung kenapa dari semua saudara kita, malah kau yang selamatkan. Dan lebih mengherankan lagi, sampai sekarang kau masih belum mengerti gentingnya keadaan kita sekarang. Kenapa kau tidak mengerti bahwa masalah kita bukan tambang emas itu, tapi kelicikan dari Chandra Gupta. Tambang emas itu tetap milikku untuk selamanya. Tapi saat ini aku kehilangan penasehat dan pendukung terbesarku, Amatya Raksas. Jadi pergilah, cari dia dimanapun dia berada, dan jika ada yang berani menghalangimu, habisi mereka semua. Seorang tukang perahu ahli tidak pernah menganggap sepele masalah yang terjadi pada perahunya. Jika dia menemukan masalah, maka dia langsung memperbaiki perahunya. Karena dia tahu satu masalah kecil saja bisa menyebabkan perahunya karam di tengah laut. Kita harus menerapkan keahlian tukang perahu kepada kesehatan kita. Saat seseorang sakit, seringkali kita tidak mengobatinya tepat pada waktunya. Dan karena kita tidak mengobati tubuh kita tepat pada waktunya, maka seringkali masalah tersebut pada akhirnya bisa berakibat fatal dan tidak hanya bagi kesehatanmu, tapi juga bagi keluarga kita. Ingatlah hal ini, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini pelajaranku. Takdirmu bergantung padamu. Besok saat senja dan Ananda sudah menyiapkan kem itu, Chandra Gupta. Kalau begitu, kita akan laksanakan rencana pertama kita di Magada besok malam. Kemudian kita lanjutkan langkah kita berikutnya untuk menyatukan India yang bersatu.